Evet Can anlat bakalım nereden bu gitarların suyu? <gülüyor> Yani bu gitarı nereden buldun merak ediyorsun sanırım. Bu gitarı nereden buluyorsun, bu tarz gitarları nereden buluyorsun, nasıl koleksiyonerliğin başladı ve elindeki gitar nasıl bir gitar? Yani e, bu gitar tabi e, bir antik acıdan, bir eski acıdan e, alındı ve e, alındığı zaman Instagram'da da paylaştığım şekilde bayağı e, süs olarak kullanılan bir şey gibiydi yani hani e, şurasındaki pick card e, duruyordu ama burası e, komple bitik vaziyetteydi buraya yeni bir e, kevit yapıldı e, şu tailpiece vardı ama köprü yoktu köprü e, parsnet marka e, Japon bir marka bu köprü orijinal değil sanırım değil evet yani gitarın kendi köprüsü bu değil o kayıp evet. yani önceki köprüye bağlı kalarak köprü sipariş ettik Evet. Yani hani e, bu köprü birebir hani aynı model olmasa da sonuçta benzer bir köprü yani. Şimdi vintage gitarlarda mesela bu, bu gitarda da var. E, bu entonasyon ayarının yapılışı böyle farklılık gösteriyor bu mekanizmalar. Yine böyle bir mekanizma mıydı yoksa e, bazı mesela elle kaldırıyorsun teli altından e, çekiyorsun o şekilde e, entonasyon ayarını yapabiliyorsun. Öyle bir şey miydi yani orijinali? E, orijinalin görseli şu an çok fazla aklımda değil ama Aha. muhtemelen o da e, e, Saddle'ları bir dalız e, bireysel Saddle'lardır diyelim bir de bireysel bir dalız Saddle'lardır diye düşünüyorum yani. Harika. E, manyetiklerini anlatıyordun bile galiba. Nasıl? E, manyetikleri e, orijinal ve içindeki mıknatıslar da orijinal fakat sarımları yeniden yapıldı. E, çünkü e, sarımları mitik vaziyetteydi. E, etrafına e, Hakan Seçkin tarafından Kadıköy'e taşındı. Eskiden Mahsak'taydı. E, bu da zaten ona götürdüm ikinci gitar. Kadıköy'e taşındıktan sonra götürdüm. E, şey yapıldı. E, Hakan Seçkin tarafından sarıldı makineyle. Sarma makinesiyle, manyetik sarma makinesiyle sarıldı. E, ve çok iyi e, kablo kullanıyor. Yani eskiden bu e, kontrol panelinde her kombinasyon için bir düğme vardı. E, bu düğmeler e, yuvarlak düğmeler ve e, kızaklı sistemle çalışan tıpkı Hammond Orp'lardaki gibi. Kombinasyon ne? Kombinasyon derken neyi neden bahsediyorsun? Yani e, manyetiklerin kaç tanesinin aynı anda çalışacağını kombine eden bir kombinasyon. Evet, burada o kombinasyonlar nasıl çalışıyor? E, şu anki hali soruyorsa e, her manyetin bir on-off sivici var ve e, eğer iki tane nek manyetin yani sap tarafındaki iki, iki manyetin aynı anda çalıştırırsan reverse plant reverse polarity oluyor. E, daha hambakır gibi çıkıyor ses ama e, diyelim ki ortadaki iki tane çektiğin zaman hiçbir şey olmaz. Sadece paralel olarak çalışır. Gitarın gördüğü diğer işlemler neler? Tabii onları sana şöyle anlatayım. Restorasyon nasıl yapıldı yani? En başından sonuna kadar orijinaliyle kıyasla farkları ne? Evet yani bu gitar alındığı zaman genel bu şekilde Natural finish'te sadece ön yüzeye biraz verlik attı. Güzel bir verlik ama bayağı e, Hakan Seçkin'in kendi yaptığı gitarlarda da kullandığı bir malzeme. E, yani sanki yokmuş gibi ama var aslında. Yani. E, şurada kırmızı, Rolling Stones'un dili gibi, kır, kırmızı pet gibi bir şey takmışlar. Çok güldü bana. E, sanki gitarın dili varmış da sırtıyormuş gibi olur yani. E, <gülüyor> dil çıkardığım zaman burada gitarın bir de e, delikleri, yani çivi delikleri hatta. Bir eşiği böyle miydi? Şeyi, Şu şeyi tape piece yani tape piece böyle de evet bu şekilde yine oradan iki tane bir de hatta evet. sana göstereyim ee, burada evet. iki tane bir de çıkıyor yani arkasında evet. hazır oraya çıkıyor. gelmişken sapı nasıl sapı sapı ee, sapı, sapı, sapı baseball ötesi sapı baseball ötesi diyorum yani o kadar net söyleyeyim baseball oynamaya gidiyorsun yani böyle diyorsun. sanki Steinberger falan çalıyormuşsun gibi kalın Aha. bir sap var yani ondan bile kalın evet ee, ama gövde ile bağlantısı nasıl yapıldı bir yapıştırma mı yoksa bir dalı yok bu e, orijinali yapıştırma zaten hani orijinali yapıştırma evet e, hiç sökülmedi hiç sökülmedi hayır transfer çubuğu var e, transfer çubuğu var buradan orijinal ayarlanıyor orijinal tabi e, üst, üstte şey orijinal e, fretleri orijinal, burguları orijinal. E, geriye de ne kalıyor başka? Şöyle bakıyorum, pick card demiştik zaten orijinal diye. Evet. Başta. Fretleri değişti demiş miydi? Yok, hayır onlar değişmedi. Değişmedi. Evet. Ama e, değişmemiş haline göre de e, fena durmuyor yani. Evet, yani. Belki bir tesviye. Evet, yani güzel bir tesviye yapıldı. Çok fazla bir kayıp olmadı. Evet. E, ki ondan önce de bayağı yüksekmiş falan bu tam oldu yani. E, gitarı kim yapıyor, üreten kim ya da ne, kim üretiyordu, kim yapıyordu, hangi firma, ne zaman kuruldu ve şu an faal mi ya da e, neler yapıyorlar? Bu soruya yanıt verebilmem için şu gitarın içine bakmam gerekiyor. Orada Establish It yazıyor. Establish It 1959 alabilirsin. Tamam. 
Teşekkür ederim. E, bu Eko Master olarak geçiyor. Yani Masterpiece gibi bir şey havası veriyor isim olarak e, bunu düşünen kişiye. Bu Eko e, firması yani tek bir kişi mi? Birisi e, gitar yapmaya başlıyor bir lütiyer ve e, sonra fabrika mı kuruyor? Yoksa direkt fabrika kurulup seri üretim mi başlıyor? Nasıl Abi, oluyor bu? Yani şöyle söyleyeyim hani sonuçta Eko 1959'da kurulmuş. Ama bu bir gitar markası yani Beko gibi dünya markası değil ki bunun cevaplarını. <gülüyor> Elindeki gitarlardan bazıları da burada. Ee, görüyoruz onlardan e, hangilerini mukayese edebilirsin ya da biraz anlatabilir misin? Başka İtalyan var mı ya da Alman var mı ya da İngiliz var mı? Ee, tabii yani şu yüzden İtalyan olarak başka gitarlar var. E, hatta şu anda e, elektro olarak 3 tane, pardon e, düzeltiyorum, evet 3 tane, bir tanesi e, Wilson diye bir marka, e, o benim gitarım değil fakat e, Consigne olarak duruyor burada şu anda. E, yani yeni alıcısına gitmeden önce bir elden geçirilmesi gerekiyor ama önce elden geçirdik sonra e, hazırlıklar yapıldıktan sonra satılacak ve e, bir yakınım tarafından verildi bana. Hani, e, Yakınım adına satıyorum yani. Ee, bu out of record mu yoksa kayıtlı mı? Ee, onun dışında hani e- Eko markasına bir tane daha gitar var. O benim ilk topladığım e- gitar ve yani ilk, yani ilk restore ettirdiğim gitar ve e- ma- manyeti orijinal değil. O da Eko marka ve Condor diye geçiyor. John Dor diye yazılıyor hatta. Evet. O da bir tişme eski bir gitar, antika bir gitar diyeyim yani. Ee, şey, Karini var şuradaki. Evet, Karini ne? O da İtalyan'da. İtalyan, evet. Ee, yani şu an hepsi halini e, görmüştüm satışta hatta. E, araştırmalarını tavsiye ederim o videoyu izlenmenin. Peki bunlar, e, onlar üretiyor ve bütün Avrupa'ya mı satıyorlar? Yoksa bütün dünyaya ne zaman satmaya başlıyor? Mesela Eko, dünyanın her yerinde bir Eko olabiliyor. Eko gitar bulabiliyorsun mesela. Evet yani. Türkiye'ye gelmesi de ilginç bir durum. Türkiye'ye gelen zamanda bu şekilde hani e, gitarlar olabilir, Alman ve İtalyan ya da işte Çek e, ya da Bulgar, e, belki Sovyet e, yani çeşitli firmalar tarafından tek tük getirilmiş anladığım kadarıyla. E, çok fazla toptan getirilmemiş yani belli sayıda, sınırlı sayıda getirilmiş diye düşünüyorum. E, yani e, bu bulgular öyle gösteriyor sonuçta. E, onun dışında yani Eko var, Karini var, Wilson var ve Cemelli var bildiğim İtalyan gitarlar, gitar markaları arasında burada bu topraklarda biraz sonra. Mesela Japon markalardan Teisco var ya da işte Sovyet markalardan Aelita olması lazım. Aelita değil mi? Oydu. Evet, Aelita var. Onun dışında Bulgar markalardan Orpheus ve Kremonia ya da Kremona var. Kremona. da var ama hangi? Hangi marka? Öfner gibi. Gibi olabilir, evet. Ee, i̇kisi de Alman mesela. Öfner de, Hoffner de, Almanya. Gitarın sound'unu bir duysak artık. Tabii sen denemek ister misin? Olur, bakabilirim. Tabii, bak istersen. Evet. 